رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي ആദരണീയ രായ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യമായി വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ ജീവിത വ്യവസ്ഥയായി ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ദീൻ അത് ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഒരു ദർശനം ജീവിതം വ്യവസ്ഥ അത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമല്ല ഇസ്ലാമിനെ ജീവിത മാർഗരേഖയായി ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു വിശ്വാസി സ്വയം ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാൾ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യണം എന്നും ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദീൻ സത്യമാണെങ്കിൽ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ദർശനമെങ്കിൽ അതിനെ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ദീനിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയായി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു മുസ്ലിം സ്വയം ഇസ്ലാം ആചരിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ആ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവനുമാണ് ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് വിശദീകരിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണ് ഈ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തോ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം അമ്പിയാക്കന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹു താല നിർവഹിച്ച ദൗത്യമാണ് ലോകത്തെ എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നുവോ അവിടേക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തിരുമേനിയോട് കൂടി പ്രവാചകത്തെ പരമ്പര അവസാനിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇസ്ലാമാർക്ക് പറയേണ്ട എന്നല്ല പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നിർവഹിച്ച ദൗത്യം പിന്നീട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു മൊത്തം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ ഹാജരുള്ളവർ ഹാജരില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസികളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് പോയി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് സഹാബാക്കൾ മക്കയിലും മദീനയിലും വഫാത്തായവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകത്തിന്റെ വലഭാഗത്തുമാണ് വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് അറിയപ്പെട്ട ലോകത്തേക്കൊക്കെ അവർ പോയി എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഈ ദീനിന്റെ സന്ദേശം അവരെത്തിച്ചു മഹാനായ റസൂ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വരെ കത്തെഴുതി അഭിമാനപൂർവ്വം ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനേക്ക് ക്ഷണിക്കാം കാരണം ഇസ്ലാം ഏതെങ്കിലും കുലദൈവത്തിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗീയ വർഗത്തിലേക്കോ അല്ല ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ റത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ ദൈവത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങളെ പഠിച്ച റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം 
ഈ ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടി ലോകത്തൊക്കെയും അത് എത്തി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആ പ്രബോധനം നടന്നത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശ ജനങ്ങൾക്ക് വായ്മൊഴിയായും മറ്റും എത്തിച്ചു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊണ്ടത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം കണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് എന്നത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം അത് നിർവഹിക്കും മുസ്ലിമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാവരും അത് നിർവഹിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരെ തന്റെ കമ്മ്യൂണിസം വേറൊരാളോട് പറയാതിരിക്കില്ല അത് നല്ല സിദ്ധാന്തമാണെന്നും അതിലേക്ക് വരണമെന്നും പറയും ഏത് മതവിശ്വാസികളും ഏത് ദർശനക്കാരും ഏത് സിദ്ധാന്തക്കാരും തങ്ങളുടേത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ആ ആശയത്തോടുള്ള അംഗീകാരമാണ് പിന്നെ അത്യന്ത കുലജാതരായ പരേണ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രം മറ്റൊരാളിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് യഹൂദന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ജൂതമതം സ്വീകരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകം ബ്രാഹ്മണനാവാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യ ബാക്കി എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണോ അതിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇസ്ലാം മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളും വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും അവരവർക്കൊക്കെ അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ഒരാളെയും ഒരു കരിമ്പ് പോലും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കർശന നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല പല സ്ഥലത്ത് കൂടാതെ കാണാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കാമായിരുന്നു റസൂറുള്ളാക്ക് മഹാനായ അബൂത്താലിബിനെ ഞാൻ മഹാനെന്ന് ബോധപൂർവ്വം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന് ചെയ്ത സേവനം ഒരാളും മറ്റൊരാളും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംരക്ഷിച്ചത് അബൂ താലിബാണ് അബൂ താലിബിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മക്കയിൽ വളർന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് ഷേബ് അബി താലിബില് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സംഘത്തിൽ അബു താലിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബു താലിബിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് അവർ താമസിച്ചത് ഉന്നതനായ മഹാ വലിയ വ്യക്തിയായ ആ അബു താലിബ് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ക്ഷീണിച്ച അവശനായ അബു താലിബ് ഉപരോധം കഴിയുന്നതിന്റെ തൊട്ടുടനെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന് വലിയ സേവന ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല റസൂലിനൊന്ന് നിർബന്ധിക്കാമായിരുന്നു നിർബന്ധിച്ചില്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു മുത്താപ്പാ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കണം ഇസ്ലാം സത്യത്തിന്റെ വഴിയാണ് എന്ന് ഉത്ബോധനം നടത്തി പക്ഷേ പ്രവാചകൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല പ്രവാചകന്മാരെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഭാര്യമാര് വിശ്വാസികളല്ലാതായിരുന്നത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ വിശ്വാസിയല്ല നൂഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ മകന് വിശ്വാസിയല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വാപ്പ വിശ്വാസിയല്ല മക്കളും ഭാര്യയും പിതാവും വിശ്വാസികളല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ കുടുംബത്തെ പോലും നിർബന്ധിച്ചില്ല എന്നതാണ് വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ബലാത്കാരമില്ല ബലാത്കാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല എന്നോ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം കർശനമായി പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടെന്നോ അല്ല ഒരാളെ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം നൽകിയത് ഇമ്മ ഷാക്കിറ വൈമ്മ കഫൂറ ഒന്നുകിൽ നന്ദിയുള്ളവനാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിയാകാം ഇത് അള്ള അനുവദിച്ചതാ ഇന്ന ഹദൈന ഹുസ്സബീൽ രണ്ട് വഴി അള്ള കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച ഒരാൾ ഇസ്ലാമാക്കിയാലോ അതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പൊളിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ട് മുസ്ലിമാക്കി ജീവിപ്പിച്ച പോലെ മലായിക്കത്തുകളെ പോലെ 
മലക്കുകളുടെ പോലെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ജീവിപ്പിച്ച പോലെ മുസ്ലിമായി തന്നെ ഒരാളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങൾ തുണി ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു പറ്റും പക്ഷെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു സ്വീകരിക്കണോ സ്വീകരിക്കണ്ടേ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ നിർബന്ധിച്ച് വിശ്വാസിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്രത്തിലും കുടുക്കിക്കൊണ്ട് ചതിയിലൂടെയും വിശ്വാസിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മേലുള്ള പരീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ നീ അവരുടെ മേൽ നിർബന്ധ ചെലുത്തേണ്ടവനല്ല സ്കൂലിന് വലിയ വിഷമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തതിന് ആളുകൾ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരാത്ത അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ മാനസിക പ്രയാസം പ്രവാചകൻ അനുഭവിച്ചതായി കുറൻ പറയുന്നു പക്ഷേ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത് അയാളുടെ അധികാരം ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ അബുദാലിബ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളുകൾ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു മഹാനായ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അക്കബ ഉടമ്പടിക്കൊക്കെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമല്ല മുസ്ലിമല്ലാത്ത മുസ്ലിക്കായ അബു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ആണ് അന്ന് റസൂലുള്ളാക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചത് റസൂലിനെ ഹിജറക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരായിരുന്നു നെത്ത് അവരൊന്നും മുസ്ലിമാക്കാനും നിർബന്ധിക്കാനും ചെയ്തൂടെ ഇല്ല മദീനയിൽ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ബനുഖുറയിലെയും ബൈനുന്നതിയും പോലെയുള്ള ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാം നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അധികാരം കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അധികാരം കൈയാളാനും രാജ്യം ഭരിക്കാനും യോഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന നിലക്ക് ചെങ്കോലുകൾ മുസ്ലിം ഖലീഫമാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ നിർബന്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പലസ്തീനിൽ പോയാൽ നമുക്കവിടെ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായ ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഈസാ നബി പുരുഷിലേറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലം യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന് പറയും വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അവിടെ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയാണെന്ന ഒരു അവകാശപാതം ഉന്നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർബന്ധ സ്വഭാവം വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു കാരണം അതങ്ങനെയില്ല കാരണം അത് അത് ചെയ്താൽ പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പൊക്കെ ചെയ്ത പിന്നെ അയാൾ എന്ത് പരീക്ഷ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് മുസ്ലിമാക്കിയ ഇത് ഇസ്ലാം തുടക്കം മുതലെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാശയമാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂലോ സഹാബത്തോ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോ നായകന്മാരോ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് കുറ്റമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതൊക്കെ വരുന്നത് പല ഉജിഹാദ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചിരിയും സങ്കടവും വരുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ചിരി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു പെണ്ണിനെ മുസ്ലിമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാനാക്കി ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് അവളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രേമിക്കുകയും കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച ചിരി വരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പെണ്ണിട്ട് കൂട്ടണോത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് തരക്കടിച്ച അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള നൂറ് നൂറ് പണിയില്ലേ അങ്ങനെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ഒരു ആശയത്തെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം നിർബന്ധമായി പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് പന്നാൾ ക്രൈസ്തവ് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞത് ഏതാനും കുടുംബം പത്തോളം പെൺകുട്ടികൾ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന പെരുമ്പിലാവിന്റെ ടാവട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അതിനേക്കാളേറെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി താലി താലി കെട്ടി മതം സ്വീകരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഷമോ എന്തെല്ലാം മുസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വരുമ്പോ വിഷമം തോന്നും ഒരാളാ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നിയില്ല
ആ പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിയെ ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു മതമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണോ അവരെ ചതിയിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ആലോചിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വേഗവും വേണ്ടേ അവരും അങ്ങനെ ചതിയിൽ കുടുക്കി കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പകരം അതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശരിക്കും വളർത്താത്തോണ്ടാണ് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഇതുപോലെ തിരിച്ചുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവ് മുസ്ലിമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിമാകും എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്താവ് അവിടെ മുസ്ലിമായി നിൽക്കുന്നു ഇവൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഇത് മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസൂത്രിതമായ ഒരു ജിഹാദാണ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമായ പ്രയോഗമാണ് എന്നിട്ടോ എന്തെല്ലാം പൊല്ലാപ്പ് ഇവിടുത്തെ മീഡിയയും സംഘപരിവാറും കൂടിയിട്ട് ഉറ്റുപാട് ചെയ്തു അവസാനോ അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങളെ രൂപതയില് ഒരുപാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പോലും പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ കുടിച്ചിട്ട് എന്തോ അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചതിയിൽ കുടുക്കി പ്രേമിച്ചുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ എന്താ ആള് കുറവുണ്ടോ ഈ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം കോടിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യു ചിരി നടക്കുകയാണ് കുറെ ആളെ കണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയോണ്ട് എന്ത് പുണ്യ കിട്ടാൻ പോണത് മഹാനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി പറഞ്ഞ പോലെ നിലവിലുള്ള മുസ്ലിമുകളൊന്ന് നന്നായെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഇസ്ലാമിനെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള അനുവാദം തന്നാൽ മതി എന്നാണ് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുള്ളവർത്തോളം കാലത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്താ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ലവ് ജിഹാദ് നടത്താൻ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കൂടെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചെകഞ്ഞെടുത്ത് ചില ഭരണാധികാരികൾ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തുന്നത് എത്ര ലജ്ജാകരമായ പ്രയോഗം അതിനുവേണ്ടി ചരിത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി കൂട്ടിയ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കൃത്രിമത്വത്തിന്റെയും കള്ളത്തരത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തെ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങി വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ജനിക്കാൻ ആ ടിപ്പു സുൽത്താന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ സുരസാദ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാണ് ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രല്ല പല രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം അറിയാം ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കും പലതും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മതവിശ്വാസിയാണ് ഇതര മതങ്ങളെ അങ്ങേറ്റ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപര മതം ഇതര മതങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന് കേരളത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളം സജീവമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊന്നാനി മക്കത്തിൽ മലയ്ബാരിയായിട്ട് ജനതി മക്തൂമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മലബാറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനൊരു കാരണം എന്താണ് ഒരു കാരണം എന്താ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് പരിഷ്കരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജാതീയതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു കഥ നമ്മൾ പറയുന്നല്ല സാക്ഷാൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയമാണെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ കൊടും ഭ്രാന്താലയായിരുന്നു അന്ന് അത്യുന്നതരായ ഏതാനും വരേണ്യ വർഗക്കാർക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാൻ വധിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഈ ജാതീയതക്കെതിരെ പോരാടിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല വസ്ത്രം കൊടുത്തത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വസ്ത്രം കിട്ടി അതുവരെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വന്തം എന്തായിരുന്നു ജാതീയതകളോട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നു പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഈ മാറ്റം പലരെയും ഇസ്ലാമിലേക
അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വേറൊന്നും അല്ല കൂടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒരു സമത്വത്തിന്റെ ഇത്തിരി ആശ്വാസം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ചെറിയ സമത്വം സാഹോദര്യം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു രാമനാഥ് ജില്ലയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ചെന്നൈ തമിഴ് മദ്രാസിൽ അന്നത്തെ മദ്രാസിലെ ഹൈക്കോടതി വക്കീലായി പക്ഷേ നല്ല കറുകറുത്ത ഒരു കൈ നിറമുള്ള വളരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നായി മുസ്ലിമായി പക്ഷെ ഈ അബ്ദുറഹ്മാന് രാംനാഥ് ജില്ലയിലെ സമ്പന്നനായ ഒരു മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ദരിയായ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലാത്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാ പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വിവാഹ ദിവസം അൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ ജാതീയതയുടെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെയും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ദുരിതം പേറിയ മനുഷ്യന്മാരെ ആശ്വാസത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ തെളിതിയിൽ കണ്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാ അത് ടിപ്പുവിന്റെ വരവിൽ വലിയ സഹായമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതബോധമുള്ള മതഭ്രാന്തനായ ആളൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് മന്ത്രിമാരിൽ ഒമ്പത് മന്ത്രിമാരിൽ ആറ് പേരും ഹിന്ദുക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് പൂർണ്ണയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പാറാറും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടായത് മൈസൂറിലാണ് മൈസൂറിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പ്രത്യേക പൂജ നടത്തും ടിപ്പു സുൽത്താൻ നടത്തിയ പൂജയല്ല അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പൂജ നടത്തും അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോതിരം റാം എന്നെഴുതിയ മോതിരമായിരുന്നു വലിയ ചർച്ച വലിയ ഇതാണത് വെള്ളശ്രീ പ്രഭുവാണ് പിന്നെ ആ മോതിരം കൈക്കലാക്കിയത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു പിന്നീട് അതിൽ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ വെച്ചു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാം വരുന്ന റാമൻ എഴുതിയ മോതിരം ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതമൊന്നൊന്നല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ മതപരമായിട്ട് ജനങ്ങളെ സമീപിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ആകെ അഞ്ചെട്ട് മാസമാണ് കേരളത്തിൽ കൂടെ പോയത് എത്ര റോഡാ കിട്ടിയത് നമ്മളെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയും നമ്മളെ പൊന്നാനി ചാവക്കാട് റോഡും പാലക്കാട് റോഡും ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ സേലക്കരകളിലൂടെ വസ്ത്രം വിതരണം ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലേനാട് ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അമ്പത്താറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കാണ് സ്വത്തും പണവും കൊടുത്തത് അതിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് നാനൂറ്റി ചില്ലാനം ഏക്കർ ഭൂമി കൊടുത്തത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് മൂന്ന് തങ്കന്മാർക്കും കൊടുത്തത് മൂന്ന് തങ്കന്മാർ ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ കൊന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധിച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരട് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ച ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഒരാളും മരിച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ കുറെ മരിച്ചെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഭരണാധികാരികൾ മരിച്ചില്ല ഭരണാധികാരി മരിച്ചത് ടിപ്പു മാത്രം എന്നിട്ട് ആ ടിപ്പു സുൽത്താനോ ആ ടിപ്പു സുൽത്താനെ അവരത്രയും വിരോധ അവരങ്ങട്ട് എഴുതി വെച്ചു ചരിത്രം ടിപ്പു മതഭ്രാന്തനാണ് ടിപ്പു ഹിന്ദുക്കളെ തൊപ്പി വേണോ വാളു വേണോ എന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു 
എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു മത വിഭാഗമാണെന്ന് പ്രചാരണം കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ഈ മലബാർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ നിന്ന ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായി നിന്ന ചില ജന്മിമാർക്കെതിരെ മലബാർ മലബാർ കലാപം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരമായിരുന്നു അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മലബാർ കലാപത്തെ മാപ്പിള ലഹള എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ നടന്ന ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്റെ എഴുതി വെച്ചത് ഷിപ്പായി ലഹള എന്നാ ഷിപ്പായി ലഹള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാനും ഉറക്ക സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഷിപ്പായി ലഹള എന്നാ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിടുങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കാരന്മാർ അത് എഴുതി ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമ്മൾ പഠിച്ച വേറൊന്നില്ലേ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചവരാ മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു എട്ട് നൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത്ര ഇന്ന് മുഴുവൻ മുസ്ലിം രാജ്യമായി മാറണ്ടേ മതപരിവർത്തനം നടത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ മുസ്ലിം രാജ്യമാകണ്ടേ എണ്ണൂറ് വർഷമായിട്ട് എണ്ണൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൽക്കത്തേക്ക് നാട് കടത്തി അവരുടെ തലമുറപ്പുറം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ൃക്ഷവലിക്കാണ് അവര് വൃക്ഷവലിക്കാണ് സ്വന്തമായ വൃക്ഷയില്ല നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ടിപ്പുവിന്റെ കുടുംബമെന്ന് അവസാനം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാര് അതുപോലെ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാര് എണ്ണൂറ് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ട് അവർ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ടിപ്പു ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഔറംഗസീബ് ഞാൻ ഇന്ന് ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് നെറ്റിലടിച്ചപ്പ ആദ്യത്തെ വാചകം ഔറംഗസീബ് മതപ്രാന്ത് മത വിരോധിയും മതപ്രാന്തനുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ആരായിരുന്നു ഞാൻ അടിയുറച്ച് മെമ്പറിൽ വെച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മഹാനായ നാല് പുലപ്പാവ് റാസിനുകൾക്ക് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മഹാനായ ഹരീഫ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അജീസിന് ശേഷം പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിനെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നു മഹാനായ ഔറംഗസീബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് അലി തന്താവി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനും ചരിത്രകാരനുമായ അദ്ദേഹം ആറാമത്തെ ഹലീഫ എന്നാണ് അറുംഗസീബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് കലയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനെ ജയിലിലടച്ച ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരി ഏത് പിതാവ ആരാ റംഗസീബിന്റെ വാപ്പ ഷാജഹാൻ ആരാ ഷാജഹാൻ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ശബകുടീരമുണ്ടാക്കാൻ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ജാറമുണ്ടാക്കാൻ ഇരുപതിനായിരം മനുഷ്യരെ ഇരുപത് വർഷം മൃഗതുല്യമായി പണിയെടുപ്പിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അതിൽ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കുളം തോണ്ടി അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും കിലോമീറ്ററുകളിലുള്ള രാജസ്ഥാനിന്റെ അറ്റത്തു നിന്ന് നൂറ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പോലും പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത മാർബിളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് യമുനാ നദിയുടെ മറു ഒരു കരയിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ശബകുടീരം ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ കുളം തൂണ്ടിയ ഭരണാധികാരി അതാണ് ഷാജഹാൻ ഷാജഹാന്റെ അടുത്ത മോഹന്താ യമുനാ നദിയുടെ മറുകരയിൽ എന്റെ എന്റെ ശബകുടീരം തറക്കല്ലിട്ടു അറംഗസേബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആദ്യം തന്നെ ആജാദി വാപ്പാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് താജ്മഹൽ ഭയങ്കര രസമാണ് പക്ഷെ ആ താജ്മഹൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അതിൽ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇന്ദു ഇരുപതിനായിരം വർഷം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി എത്ര മാൻപവർ എത്ര മനുഷ്യശക്തി ആ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി ഉണ്ടാവൂല അവിടെ നിന്നാണ് ഇരുപതിനായിരം മനുഷ്യരെ ഇരുപത് കൊല്ലം മൃഗീയമായി പണിയെടുപ്പിച്ചത് അറംഗസേബ് റഹ്മത്തുള്ള ചെയ്തു അറംഗസേബിന്റെ വല്യപ്പായിരുന്നല്ല അക്ബർ വല്യപ്പാടപ്പ അക്ബർ കൊട്ടാരത്തിൽ അയ്യായിരം രജപുത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് വെച്ചത് അയ്യായിരം രജപുത്ര സ്ത്രീകൾ അക്ബറിന് വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് പാട്ടും കൂട്ടും ഡാൻസും കൊട്ടാരം മുഴുവൻ സ്തുതിഗീതങ്ങളും പാട്ടുകളും 
അരങ്കസേബ് കയറി ചെന്നപ്പോ കാണുന്ന കൊട്ടാരം ഇതാണ് സകല എണ്ണത്തിനെയും അടിച്ചൊടിച്ചു അയ്യായിരം രജപുത്ര സ്ത്രീകളെയും മോചിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ലളിതമായൊരു ജീവിതം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അൻപതോളം വർഷത്തെ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു നീതിനിഷ്ഠമായ ഭരണം വളരെ നീതിയിഷ്ടം ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം പറയുന്നില്ല മഹാനായ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു അബൂബക്ക് സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പകരം ശമ്പളത്തിന് പകരം ബൈറ്റുൽമാലിൽ നിന്ന് ധാന്യം റേഷനായി കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ സേവനം ചെയ്യുന്നു ശമ്പളല്ല പകരം ധാന്യം നമ്മൾ പല കേട്ട് കഥയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ധാന്യത്തിൽ അധികമെടുക്കുമ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ പോലും മഹാനായ അറങ്ക സീബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി മുന്നിൽ കടത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കാരണം അറങ്ക സീബ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലേഹി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങില്ല അതിൽ ഇരുപത് അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷ സമയവും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നട്ടപ്പാതിരാക്കിയിരുന്നു കുർആാൻ എഴുതി ആരാ ഈ ഖുറാൻ എഴുതുന്നത് ഷാജഹാന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെയായി വിഭജിക്കിടക്കുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി നട്ടപ്പാതിരാക്കിരുന്ന ഖുർആൻ എഴുതും തൊപ്പി തുന്നു പാതിരാവിൽ കിടന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചുറങ്ങു ആ മനുഷ്യൻ രാവിലെ ഈ തൊപ്പിയും മുസഹപ്പും ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ വിറ്റിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കൂലി കൊടുത്ത് ബാക്കി പൈസ കൊണ്ട് ജീവിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മഹാനായ അറങ്ക സി ബ്രാഹ്മത്തുള്ള പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താ എഴുതിക്കൂട്ടി അവരെന്താ ചെയ്തത് ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തെ വികൃതമാക്കി ഐസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു ആ ചതി നമ്മളിപ്പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവത്തും നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ദാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് വെക്കും വേണ്ട വേണ്ട വേണോ അത് വേറെ കാര്യം അത് ഏത് മനുഷ്യനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം അംഗീകരിച്ചെന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം മകൻ പോലും വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം മകൻ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ മോനോട് നിസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാം കാരണം ഒന്നും അകത്ത് കയറിയതാണ് പുറത്തുള്ള ഒരാളെ വിശ്വാസം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഭയങ്കര നീക്ക അതിന് കാരണം നമ്മളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഖുർആാനും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സിദ്ധാന്തവുമാണ് ആ ഖുർആാനിൽ അഞ്ചട്ട കുറച്ച് ആയത്തുകൾ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രശ്നം തീരും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പീഡിതരായ മർദ്ദിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന ശക്തികളൊക്കെ വലിയ പലിശ സമൂഹ പലിശ വ്യവസായത്തിന്റെ ആളുകളാ ഫോൺ വ്യവസായത്തിന്റെ ആളുകളാ അതിനൊക്കെയും എതിരാണ് ഈ കിതാബ് ഈ സംഘം ഈ വിഭാഗം ലോകത്ത് സാമ്രാജ്യത്വവും കോളന ശക്തികളും കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികളും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന സകല ദർശനങ്ങൾക്കും എതിരി ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് മാത്രല്ല അവരുടെ രക്തത്തിൽ അവരുടെ രക്തത്തിൽ സൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ രക്തമുണ്ട് ഇങ്ങ് വാരിയങ്ങുന്നത്തിന്റെ വരെ രക്തം അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ പോലും സംവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അധർമ്മത്തിനെതിരെ പൊരുതാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു സംഘത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ഇസ്ലാം ഖുർആാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചരിത്രമൊന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കണം ആ ചരിത്രത്തിലെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില വസ്തുതകൾ തിരിച്ചെത്തും അതിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പൗരത്വ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നേക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ അവസരമായി നിങ്ങളിപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ടിപ്പുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മറ്റേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കള്ളത്തരാണ് കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങ് തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതേസമയം ഇവിടെ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് എവിടെയ
എന്നാ സി എ പ്രകാരം ആറ് മതക്കാർക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കും ഒരു മതത്തിനൊരു ഇനി ആ ഒഴിവായ ആൾക്ക് പൗരത്വം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാളും എന്തായാ മതി ഹിന്ദുവായാ മതി അയാൾ എന്തായാ മതിയല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെക്കണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതാ ഏതായാലും ഈ ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദാവത്തിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നിർവഹിക്കും നിർവഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പ്രീതി നമ്മൾ നേടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നിനെയും ലവലേശം നമുക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല പേടിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിലും ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടില്ല പകരം ആർജവത്വത്തോട് കൂടി സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കുലിക്കോളി ഹാദാസ